গত আমরা যেটা দেখছিলাম সেটা ছিল যে এখানে দুইটা স্ট্রিট তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব থাকে ডি विभिन्न मैप करते फाइनल फर्मुल कंडिसन ग माल्टिपल मान कि n হচ্ছে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এরকম করে চলতে থাকে ঠিক আছে সো x সমান সমান কি হবে x সমান হবে হবে n ল্যামডা d বাই d ঠিক আছে x সমান সমান n ল্যামডা d বাই d ওকে তাহলে দিস ইকুয়েশন গিভস এই ইকুয়েশনটা আসলে গিভস দা ডিসটেন্স অফ দা রাইট ফ্রিঞ্জেস फ्रॉम দা পয়েন্ট c তো আমরা c পয়েন্ট কই আছে তো দেখি विभिन्न मान बसा जीरो बसाय चलते प्रथम डिटेन डिसन ग কোন কথাটা লাস্টের কথাগুলো আসলে আমরা এই জায়গায় অনেকবার আজকে আমাদের জুম থেকে বের করে দিচ্ছি 
আচ্ছা আমি যেটা বলছি যে মানে এইখানে তো আমরা পট পট বিভিন্ন পজিশনের জন্য আমাদের যে ডিসটেন্স কত কি হবে x1 x2 x3 কি হবে সেটা বের করলাম তো পর পর দুইটা কনজিকিউটিভ রাইট ফিঞ্জের জন্য যদি আমি ডিসটেন্স বের করি করতে চাই তখন কি করতে হবে যে কোন একটা থেকে আরেকটা পর পর একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ করতে হবে 3 থেকে 2 বা 2 থেকে 1 1 থেকে 0 এরকম বিয়োগ করলে আমাদের ডিসটেন্সটা বের হবে দেখব প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই ডিসটেন্সটা হচ্ছে সেম এবং সেটা হচ্ছে ল্যামডা ডি বাই জি আচ্ছা এরপর আমরা দেখব হচ্ছে কন্ডিশন ফর ডার্ক ফিঞ্জেস ডার্ক ফিঞ্জেসের জন্য কন্ডিশন কি তো এখানে যেটা বলা হয়েছে ইফ দা পাথ ডিফারেন্স ইজ এন অড নাম্বার মাল্টিপল অফ হাফ ওয়েভলেন্থ মানে হাফ ওয়েভলেন্থের বিজু সংখ্যার গুণিতক যদি হয় তাহলে সেইখানে সেই পয়েন্টগুলো ডার্ক হবে ইফ দা পাথ ডিফারেন্স ইজ এন অড নাম্বার মাল্টিপল অফ হাফ ওয়েভলেন্থ যদি হাফ ওয়েভলেন্থের বিজু সংখ্যার গুণিতক হয় তাহলে সেই পয়েন্টগুলো ডার্ক হবে হাফ ওয়েভলেন্থের বিজু সংখ্যার গুণিতক অড নাম্বার মানে হচ্ছে বিজু সংখ্যা ঠিক আছে তো হাফ ওয়েভলেন্থের বিজু সংখ্যার গুণিতক হইলে সেই পয়েন্টগুলো কি হবে ডার্ক হবে সো এক্স টি বাই জি সমান সমান কি হবে ল্যামডা টু এটার বিজু সংখ্যা বিজু সংখ্যা বলতে এখানে কি বোঝাইছে টু এন প্লাস ওয়ান টু এন প্লাস ওয়ান দেখো এখানে এন এর মান তুমি যাই বসাও না কেন এটা একটা বিজু সংখ্যা হবে এন এর মান যদি শূন্য বসাও তাহলে এক হবে এন এর মান যদি ওয়ান বসাও তিন হবে এন এর মান যদি দুই বসাও পাঁচ হবে এন এর মান তিন বসাইলে সাত হবে চার বসাইলে নয় হবে মানে তুমি যাই বসাও সেটা কি হবে বিজু সংখ্যা হবে এই জন্য বলা হয়েছে যে ল্যামডা টু এর বিজু সংখ্যার গণিতক তো ডার্ক ফিন্স কোথায় তৈরি হবে যদি পাঁচ ডিফারেন্সটা হাফ ওয়েভলেন্থের অড নাম্বার মাল্টিপল হয় তাহলে ওই পজিশনগুলোতে ডার্ক ফিন্সগুলো তৈরি হবে এই যে ভাইবাতে কিন্তু এই কোয়েশনগুলোই জিজ্ঞেস করা হবে যে ডার্ক ফিন্স কই তৈরি হইতে পারে ব্রাইট ফিন্স কই তৈরি হইতে পারে ঠিক আছে এই কোয়েশনগুলো কিন্তু ভাইবাতে জিজ্ঞেস করা হবে আগের মতো আমরা এন এর বিভিন্ন মান বসাই এন এর বিভিন্ন মান যদি বসাই এন এর মান যদি একবার শূন্য বসাই তাহলে কি হবে এন এর মান শূন্য মানে হচ্ছে টু এন সমান সমান শূন্য তাহলে এটা কি হবে ল্যামডা ডি বাই টু ডি তাহলে এক্স জিরো সমান সমান হবে ল্যামডা ডি বাই টু ডি এন এর মান যদি আমি ওয়ান বসাই কি হবে কেউ একজন বলো তো আবুল কাশেম আবুল কাশেম আসো মাইক্রোফোন আনমিউট করো নাই গোলাম মুস্তফা আসো গোলাম মুস্তফা ফয়সাল আহমেদ ফয়সাল আহমেদ আতিকুর রহমান জুনাইদ মিয়া জি স্যার বলো এন এর মান যদি তুমি 4 বসাও তখন কি হবে 4 বসালে 4 2 গুণে 7 8 8 এর 9 স্যার 9 ল্যামডা ডি বাই 2 ডি আচ্ছা 9 ল্যামডা ডি বাই 2 ডি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এন এর মান 1 2 3 4 এরকম বসাইতে থাকলে এখানে এই মানগুলো আসবে 
समीकरण বলতে স্যার এই যে n 1 ওই x 1 2 এটা এক নং সমীকরণ তারপর ওই দুই নাম্বারটা দুই গুণ দুই নং সমীকরণ দিয়ে তারপর একটা থেকে আরেকটা হ্যাঁ হ্যাঁ লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তো যে কোনো তার যদি বিয়োগ করো যেমন এখানে x 2 থেকে x 1 বিয়োগ করা হইছে x 2 থেকে x 1 5 ল্যামডা g বাই 2 বড় থেকে ছোট আচ্ছা 3 ল্যামডা g বাই 2 দিয়ে বিয়োগ করা হইছে তাহলে নিচে 2g থাকবে উপরে হচ্ছে 2 ল্যামডা g থাকবে উপর থেকে দুই দুই কাটা গেলে ল্যামডা d বাই g समानीजुईथ ব্রাইট ফিনস বা ডার্ক ফিনস সবার জন্যই সেম আচ্ছা এখন একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে বলছে যে देयरफॉर অল্টারনেটিভলি ব্রাইট আর ডার্ক ফিনজেস আর ফ্রম দা ফ্রিনজেস আর ফ্রম অন বোথ সাইডস অফ সি যে সি যে ছিল তার দুই পাশেই হচ্ছে এরকম কি তৈরি হয় ব্রাইট আর ডার্ক ফিনস গুলো তৈরি হয় এবং ফ্রম 7 এন্ড 8 মানে সাত নাম্বার ইকুয়েশন সাত নাম্বার ইকুয়েশনে কি ছিল ওই যে समान सब गुलान আর ইনডিপেন্ডেন্ট অফ দা অর্ডার অফ দা ফ্রিঞ্জেস এবং এমন না যে এক নাম্বার ফ্রিঞ্জ বড় দুই নাম্বার ফ্রিঞ্জ ছোট এরকম কোনো ব্যাপার নাই এগুলো সবগুলাই সমান এখন বলছে দা ব্রেথ অফ দি ফ্রিঞ্জ ব্রাইট অর ডার্ক ফ্রিঞ্জ ইজ ইকুয়াল টু দা হাফ অফ দা ফ্রিঞ্জ উইথ মানে ফ্রিঞ্জ উইথ বলতে কোনটা বোঝাচ্ছি আমরা পরপর দুইটা ব্রাইট আর ডার্ক ফ্রিঞ্জের মধ্যবর্তী দূরত্ব शेष हईल्स তারপরে এখানে হয়তো একটা ডার্ক ফিনস থাকে এটাকে আমরা একটু বাড়িয়ে দেই আর এটা বাংলা অর্থটা কি ডার্ক ফিনস এটা বলে যে উজ্জ্বল পট্টি হ্যাঁ অন্ধকার পট্টি আর উজ্জ্বল পট্টি দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে কি ল্যামডা ডি বাই ডি স্যার বাংলা आईडिया <laughs> স্টেপ স্টেপ জার্সি আছে না জি স্যার যে সাদা কালো ওই যে তুমি যদি ইভেন্টাসে জার্সি কথা চিন্তা করো সাদা সাদা কালো সাদা কালো এরকম স্টেপ আছে না জি স্যার আছে বা বার্সা জার্সিতে লাল আরেকটা কালার থাকে এরকম একটা স্টেপ আছে না হুম হুম তো এরকম স্টেপ 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 ধরো একটা স্টেপ কালো একটা স্টেপ সাদা ওই জুভেন্টাসের তাই ধরো জুভেন্টাস তাই মিলে যেটা সাদা একটা কালো একটা সাদা একটা কালো তো 
ওইগুলা আলাদা আলাদা একটা পট্টির মতো পট্টি বলে না ওগুলা বাংলা হুম মাথার মধ্যে পট্টি বাঁধে এরকম বলে না তার ওই যে বাগের বাগের না ওই যে হার বজন চিহ্ন না জেবরা 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 বাগ তো ওইটাই তো কনসিস্টেন্ট তো এখন দেখো এই যে একটা ব্রাইট থেকে আরেকটা ব্রাইট ডিসটেন্স হচ্ছে ল্যামডা ডি বাই ডি ব্যাকের ডার্ট থেকে আরেকটা ডার্ট ডিসটেন্স হচ্ছে ল্যামডা ডি বাই ডি কিন্তু এখন আমি যদি বলতে চাই যে যে কোনো একটা কি হবে মানে যে কোনো একটা কি হবে মানে একটা ব্রাইট ফিঙ্গার উইথ কত এবং এটাকে আমরা বলি ব্রেথ একটা ব্রাইট ফিঙ্গার ব্রেথ কতটুকু মানে এইখান থেকে এক লাইক লাইক কিন্তু আমরা বলতেছি কি ফ্রিঞ্জ উইথ ঠিক আছে এটা খেয়াল করো এটাকে বলি আমরা ফ্রিঞ্জ উইথ হুম কোনটা এই যে এটারে এই যে এই যে ডিসটেন্সটা আমরা বলি ফ্রিঞ্জ উইথ মানে এই পুরাটুকু এই পুরাটুকুর আমরা বলি ফ্রিঞ্জ উইথ এখন আমি চাচ্ছি যে এই এইটা এইটা কি কি বলবো এইটাকে আমরা বলি ফ্রিঞ্জ এর ব্রেথ ব্রেথ ঠিক আছে डार्केटा তো এখান থেকে আমরা কিছু ডিডাকশনে যাইতে পারি বলা হচ্ছে কি দা উইথ অফ দা ফ্রিঞ্জ ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দা ওয়েভ ওয়েভ লেন্থ এখন আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি যে ফ্রিঞ্জ এর উইথটা কি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দা ওয়েভ লেন্থ এন্ড দা উইথ অফ দা ফ্রিঞ্জ ইজ অলসো ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দা ডিসটেন্স বিটুইন টু সোর্সেস समानुपातिक with increase of wavelength মানে যেহেতু proportional সমানুপাতিক তার মানে কি wavelength increase হইলে fringe width বাড়বে আর wavelength যদি decrease হয় fringe width ও decrease হবে আর এটা কি বলছে যে দা উইথ দা উইথ অফ দা ফ্রিঞ্জ ইনক্রিজেস উইথ দা ইনক্রিজ অফ ডি হ্যাঁ ডি বাড়লে এটা বাড়বে আর তিন নাম্বার বলছে বাই বিং ব্রিংগিং দা টু সোর্সেস এ বি ক্লোজ টু ইচ আদার মানে বলছে এ বি ক্লোজ মানে কি দুইটা সোর্স কে ক্লোজ করা মানে কি ডি এর ডিসটেন্স কমানো সো ডি যেহেতু ব্যস্তানুপাতি ডি যত কমবে ফ্রিঞ্জ উইথ তত বাড়বে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে স্যার ওই পিকচার একটু দেখা দিলে স্যার ভালো হতো আচ্ছা এই দেখো এই যে এখানে বলছে যেটা যে এই এ আর বি এর ডিসটেন্স যত কমবে ফ্রিঞ্জ উইথ তত বাড়বে আর এটা যত বাড়বে এই এই ডিসটেন্স যত বাড়বে ফ্রিঞ্জ এর উইথ তত বাড়বে আমি যে লাইটটা ইউজ করতেছি সেই লাইটের ওয়েভলেন্থ যত বাড়বে ফ্রিঞ্জ উইথ তত বাড়বে এটা একটা বল আর একটা বাড়বে মূল কথা তাই না একটা বললে সব সময় একটা বাড়বে না যেগুলো ব্যস্ত না হতে গেছে ওগুলো কমবে আর যেগুলো সমান হতে গেছে ওগুলো বাড়বে তো এই হচ্ছে ব্যাপার স্যার এটার কি আগের মতো ভিডিও নেই যে ভিডিও मैं Young's double slit experiment. Sir, I'm not sound fast, sir. 
समस्या আমাদের ল্যাবে অ্যাকচুয়ালি এই এক্সপেরিমেন্টটা নাই বাট এরপরে এই ইন্টারফেন্স আর একটা ফেনোমেনা আছে তো এটা তো স্যার তৈরি করতে খুব বেশি আন আছে স্যার না এটা তৈরি করা খুব বেশি না কিন্তু তোমার লাইট টাইপ লাগবে লাইট না হইলে হবে আচ্ছা আমাদের পরীক্ষা হচ্ছে 13 তারিখ জানো তো ফিজিক্স নাকি শুড चिपलि तेर तारीख दरकार তো আমাদের পরীক্ষার পর কি আবার ক্লাস স্টার্ট হবে নাকি শুরু থাকবে তাহলে ক্লাস শুরু হবে 4 তারিখে ফেব্রুয়ারি 4 তারিখে ও আচ্ছা ফেব্রুয়ারি 4 তারিখে স্টার্ট হলো এখন আচ্ছা যে জিনিসের জন্য এটা দেখতেছিলাম সেটা হচ্ছে তোমাদের যদি 13 তারিখে পরীক্ষা হয় তাহলে আমাদের ক্লাস হবে আই হ্যাঁ ওই ক্লাস তো নাই খুব বেশ 31 তারিখে একটা ক্লাস হবে 5 তারিখে আর 7 তারিখে তিনটা ক্লাস আছে কি সব পড়তে আচ্ছা তো তোমাদের একটা ক্লাস টেস্ট নিতে হবে ঠিক আছে ক্লাস টেস্ট দিলাম না কয়দিন আগে মনে হয় না আর একটা সময় মেবি স্যার এটা কিভাবে নেবেন স্যার হিসাব মতে ফার্স্ট টাইম
তাহলে আমি তোমাদের জন্য একটা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে দিব ঠিক আছে সেই অ্যাসাইনমেন্টটা জমা দিব তোমাদের জি স্যার ঠিক আছে ওকে স্যার সময় কতক্ষণ থাকবে আচ্ছা এই ক্লাসেরটা হচ্ছে একটু ই টাইপে ধরো ওপেন বুক एग्जाम টাইপে ওকে ঠিক আছে ধরো আমি তোমাদেরকে 1 ঘন্টা সময় দিব সেই সময়ের মধ্যে কিছু কোশ্চেন দিব সেই কোশ্চেনগুলো লেখা তোমরা জমা দিব তো ছোট ছোট থাকবে না স্যার কি থাকবে বলে ছোট ছোট থাকবে কোশ্চেনগুলো 1 ঘন্টার মধ্যে লেখার মত কোশ্চেনই থাকবে ওকে স্যার আচ্ছা এখন একটু আমরা ম্যাপগুলো দেখি এই যে লাইট আর ওইটা কি আবার পি পি ডি স্যার স্যার এই যে স্যার কেপ করে দাও হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা কি দাস একটু লেখার পরে এই যে এটাকে ছবি তুলে পিডিএফ করে জমা দেব কভার ফটো দিয়ে স্যার আমার তো পিডিএফ করতে একদিন একদিন সময় নাও লাগে স্যার না তুমি যেটা করবে আমি বলি পিডিএফ করা নিয়ে তো টেনশন করবে না যেটা করবে তুমি যে ছবিগুলো আছে সেই ছবিগুলোকে একটা ওয়ার্ড ফাইলে বসাবে বুঝছো হুম তোমার যে ছবি তুলছ সেই ছবিগুলোকে নিয়ে আইছে এই যে কোন একটা ওয়ার্ড ফাইলে প্রত্যেক পেজে একটা একটা করে বসাবে তাই না স্যার মানে তোমরা তোমরা আবার ওই যে কনভার্ট করতে গিয়ে একটু সময় নাও ওই চাইতে তোমরা এই এইটা করতে পারো যে তোমরা ওই যে ক্যাম স্ক্যানার দিয়ে ছবি তুলবা ছবি তোলার পরে সেই প্রত্যেকটা ছবি অবশ্য এটাও হয় যে ক্যাম স্ক্যানার দিয়ে ছবি তুললে ওটা অটোমেটিক্যালি ই করে দেয় পিডিএফ করে দেয় জি স্যার ঠিক আছে এটা একটা হইতে পারে বা তোমাদের কারো যদি স্ক্যানার না থাকে সে ক্ষেত্রে ছবি তুলে প্রত্যেকটা ছবি হচ্ছে যে রকম একটা ওয়ার্ড ফাইলে প্রত্যেকটা পেজ একটা একটা করে বসাবা বসানোর পরে ওয়ার্ড ফাইল থেকে পিডিএফ করা তো খুব সহজ এক ক্লিক আচ্ছা এখন দেখো লাইট অফ ওয়েভলেন্থ 550 ন্যানোমিটার फ्रॉम আ ন্যারো স্লিট ইজ ইনসিডেন্ট অন এ ডাবল স্লিট দা ওভারঅল সেপারেশন অফ 5 ফিঞ্জেস অন আ স্ক্রিন 200 সেমিমিটার অ্যাওয়ে ইজ 1 সেমিমিটার কম্পিউট দা স্লিট সেপারেশন ঠিক আছে তো এখানে আমাকে বলো सेंटीमीटर One centimeter. Compute the slit separation. Slit separation. Sir, what is the color of the hair? What is the color of the hair? Yes. What is the color of the hair? What is the color of the hair? What is the color of the hair? Sir, what is the distance of the hair? Sir, what is the color of the hair? Lambda. 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 What is the color of the hair? मान कत ख्याल डिस्टेंस डी 
আর একটা ফ্রিঞ্জ থেকে আরেকটা ফ্রিঞ্জের যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে x ঠিক আছে তো এখানে কি বলছে স্লিট সেপারেশন বের করতে তার মানে d বের করতে বলছে ল্যামডা দেয়া আছে এখানে বলছে অন আ স্ক্রিন 200 সেন্টিমিটার অ্যাওয়ে তার মানে একটা স্ক্রিন আছে 200 সেন্টিমিটার দূরে তার মানে এটা হচ্ছে d d জি স্যার আর এখানে বলছে ওভারঅল সেপারেশন অফ ফাইভ ফ্রিঞ্জেস ইজ 1 সেন্টিমিটার মানে পাঁচটা ফ্রিঞ্জের মানে পাস্ট মানে c থেকে যে আমরা বলছিলাম না c বলতে একটা মাসখান একটা জায়গা আছে c এই c থেকে পাঁচটা ফ্রিঞ্জ দূরে পাঁচটা ফ্রিঞ্জ পর্যন্ত ডিসটেন্স হচ্ছে 1 সেন্টিমিটার তাহলে একটা ফ্রিঞ্জের ডিসটেন্স কত হাফ হাফ কেমন ওই ফাস্টটা 1/5 1/5 1/5 1/5 হ্যাঁ 1/5 তাহলে x হবে 1/5 ঠিক আছে জি স্যার তাহলে এইভাবে করে বের করতে হবে মানে এখন তো ব্যাপারগুলো ইজি তাই না স্যার আলাবিন মেসেজ করলো ঢুকতে আসতেছে না আগে বললো যে প্রেজেন্ট দিয়ে দিতে মানে বারবার বেরি করে দিচ্ছে স্যার আচ্ছা এখন এই তো দেখো তো দুই নাম্বার ম্যাচটা তোমরা বুঝতেছো কিনা সবাই নিজের মত করে খাতার মধ্যে লেখো যে x এর মান কত d এর মান কত বড় d এর মান কত কি বের করতে হবে এটা লিখতে থাকো নিচে খাতায় স্যার এখানে স্যার ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে হবে না ল্যামডা ফ্রিকোয়েন্সি ইকাল টু 1 বাই ল্যামডা এই পুরো তা পুরো তা পুরো তা পুরো তা ই করতে থাকো চিন্তা করতে থাকো এইটা তারপরে এটা তারপরে এটা যে কোনটা কি আছে কি করতে হবে
സർവീസ് কি আচ্ছা এরপরে রুবেল বলো তিন নাম্বারটা খুবই <laughs> ইমতিয়াজ বলতে পারবা তিন নাম্বারটা উজ্জ্বল পট্টি তিন নম্বর থেকে দুই নম্বর বিয়োগ করতে হবে স্যার দেখো এখানে বলছে কি যে একটা লাইট সোর্স থেকে দুই ধরনের লাইট বের হয় দুইটা ওয়েব লাইন থেকে লাইট বের হয় তো আমরা যদি এই লাইট সোর্স ইউজ করে একটা ডাবল সিট এক্সপেরিমেন্ট করি তাহলে কি হবে এবং সেখানে সোর্সের ডিস্টেন্স আর স্ক্রিনের ডিস্টেন্স স্লিটের ডিস্টেন্সগুলো বলে দেয় আস জি স্যার ঠিক আছে এখন বলছে যদি আমরা ল্যামডা ওয়ান দিয়ে থার্ড ফ্রিঞ্জের সেপারেশন বের করি ঠিক আছে আমাদের ল্যামডা আছে আমাদের ক্যাপিটাল ডি আছে তারপর হচ্ছে আমাদের স্মল ডি আছে তার মানে আমাদের এক্স বের করতে হবে তো আমরা ল্যামডা ওয়ান দিয়ে যদি এক্স বের করি তখন কি হবে আবার ল্যামডা টু দিয়ে যদি আমরা এক্স বের করি ল্যামডা টু বলতে যে পরে বলতে আরেকটা ল্যামডা আছে যেটা তো আসলে একটা ল্যামডা ওয়ান হবে একটা ল্যামডা টু হবে আসলে তো এই ল্যামডা দিয়ে যদি আমরা একবার এক্স বের করি সেটা কার জন্য তিন নাম্বার তিন নম্বরের জন্য স্যার সেই দুইটা এক্স এর মানে পার্থক্য কত 
আচ্ছা এর পয়েন্টটা এর পয়েন্টটা তো সহজ এটা কে বলবে ফাহিম আহমেদ শুভ্র শুনতে পাচ্ছ কি হবে কি হবে অনির্বাণ পারবা না হ্যালো হ্যাঁ কথা বলো না না পারলে বলো পারবো না নাকি নাই স্যার ও এসএমএস দিছে বলছে কথা বোঝা যাচ্ছে না বলতেছে আচ্ছা বড় ডি স্যার দেখো <laughs> আজকে স্যার অনেকের এই প্রবলেমটা হয়েছে স্যার হ্যাঁ আমি নিজেও দুইবার বের হয়েছি স্যার এটা তো পিক টাইম এই পিক টাইম একটু ঝামেলা হয় আচ্ছা তোমাদের মনে সাড়ে দশটা ক্লাস আছে তাহলে এই ম্যাথ গুলা হয়ে গেল আমাদের আমরা বাকিটা শেষ হয়ে যাবে কিছুই বুঝি 